నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గురువులను ఉపాధ్యాయులను పెద్దలను పూజించే రోజును గురు పూర్ణిమ లేదా వ్యాస పూర్ణిమ అని పిలుస్తారు హిందువులు ప్రతి సంవత్సరం ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున గురు పూర్ణిమ జరుపుకుంటారు ఈ రోజున గురు పూజోత్సవం జరిపి గురువులను కానుకులు బహుమతులు సమర్పించి వారిని సత్కరించి వారి ఆశీర్వాదంలో తీసుకుంటారు తమ జీవితానికి మార్గనిర్దేశం చేసి ముక్తి వైపు నడిపించినందుకు ప్రతిఫలంగా ఇలా చేస్తారు గురువుల పట్ల ఇదే గౌరవం అన్ని వేళలా పాటిస్తున్నప్పటికీ ఈ రోజు వ్యాస మహాముని పుట్టినరోజు కాబట్టి దీనికి అంత ప్రాధాన్యత ఉంది ఈ రోజున చాలా మంది ప్రజలు రోజు పొడవునా ఉపవాసం ఉంటారు సూర్యోదయం వేళ ఉపవాసం ఆరంభించి చంద్రోదయం వేళకు ఉపవాసం ముగిస్తారు చంద్రోదయాన్ని చూసిన తర్వాత లేదా సాయంత్రం పూజలు ముగిసిన తర్వాత ఉపవాసకులు ఆహారం స్వీకరిస్తారు గురువులు అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని బోధించేవారు చాలా మంది హిందువులు తమ గురువులతో జీవితాంతం అనుబంధం ఏర్పరచుకుని ఉంటారు ఇది కుటుంబ సంబంధం కూడా కావచ్చు తరతరాలకు కొనసాగవచ్చు హిందూ మతంలో గురువును భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య సంధానకర్తగా భావిస్తుంటారు వేద వ్యాసముని మానవ జాతికంతటికీ మంచి ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని మిగిల్చి వెళ్లారు కాబట్టి ఆయన్ను మానవాళికంతటికీ గురువుగా భావిస్తుంటారు వేద వ్యాసుని పూర్వనామం కృష్ణ ద్వైపాయనుడు వేదకాలపు సంస్కృతినంతా నాలుగు వేదాల్లో ఆయన సంకలనం చేసిన తర్వాత ఆయన్ను వేద వ్యాసుడిగా పిలవడం ప్రారంభించారు దక్షిణ భారతదేశంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో పూర్ణిమ వ్రతాన్ని ఆదిశక్తి పేరిట ఆచరిస్తుంటారు ఈ పర్వదినం సందర్భంగా ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు పూర్ణిమ నాడే కొంతమంది సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని లేదా పూజను నిర్వహిస్తుంటారు షిరిడి సాయిబాబా ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు ఈ రోజున మొదలుకుని మూడు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తారు వ్యాస పూర్ణిమ పర్వదినాన్ని ఆది శంకరాచార్యులు వారు ఏర్పాటు చేసినట్లు పెద్దలు చెప్తారు ఈ పర్వదినాన కొన్ని ఆలయాల్లో పూజలు జరుగుతాయి కొత్త అంగ వస్త్రాన్ని పరిచి దాని మీద బియ్యం పోసి ఆ బియ్యం మీద చుట్టూ నిమ్మకాయలు ఉంచాలి ఆది శంకరులు ఆయన నలుగురు శిష్యులు వచ్చి వాటిని అందుకుంటారని విశ్వాసం పూజ అయిన తర్వాత తలా ఒక గుప్పెడు బియ్యాన్ని తీసుకుని తమ ఇళ్లలోని బియ్యంలో కలుపుకుంటారు బియ్యం కొత్త వస్త్రం అనేవి లక్ష్మీదేవి చిహ్నాలని నిమ్మపళ్ళు కార్యసిద్ధికి సూచికాలని పురోహితులు అంటున్నారు అందుచేత గురు పౌర్ణిమ రోజున పూజ చేసేటప్పుడు కుంకుమ మరియు విభూది నుదుటున పెట్టి దేవతాస్థుతి చెయ్యాలి గురు పౌర్ణిమ రోజున నుదుటు బొట్టు పెట్టుకోకుండా దేవతాస్థుతి చెయ్యకూడదని పురోహితులు సూచిస్తున్నారు ఇంకా ఆ రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల ప్రాంతంలో ఆలయాల్లో ఆవు నేతితో దీపం వెలిగించిన వారికి సుఖ సంతోషాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం అలాగే ఆలయాల్లో జరిగే పూజలను కల్లారా వీక్షించే వారికి లేదా పూజలు జరిపించే వారికి అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయని పురోహితులు చెప్తున్నారు గురు పౌర్ణిమ రోజున వస్త్రదానం చేసే వారికి సకల సంతోషాలు చేకూరుతాయని వ్యాస మహర్షి పేర్కొన్నట్లు పురాణాలు చెప్తున్నాయి గురు పౌర్ణిమ నాడు గురు పూజ చేసే వారికి శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి అలాగే వస్త్ర ఆభరణ గోదానములు చేసి పూజించిన వారికి అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి వ్యాస పూర్ణిమ అని పిలువబడే గురు పూర్ణిమ రోజున ఉదయం ఐదు గంటలకే లేచి శుచిగా స్నానమాచరించి ఇల్లంతా శుభ్రం చేసుకుని పూజా మందిరము ఇంటి గడపకు పసుపు కుంకుములతో పువ్వులతో అలంకరించుకోవాలి పూజకు దత్తాత్రేయుడు లేదా దక్షిణామూర్తి బొమ్మను లేదా ప్రతిమను సిద్ధం చేసుకోవాలి పూజకు పసుపు రంగు అక్షింతలు చామంతి పువ్వులు నైవేద్యంగా కేసరి బాత్ పాలకోవా అరటిపండు వంటివి తీసుకోవాలి గురు పౌర్ణిమ రోజున ఉదయం పదకొండు నుంచి పన్నెండు గంటల్లోపు పూజ చేయాలి తులసిమాల ధరించి ఉత్తరం వైపు తిరిగి కంచు దీపంలో ఐదు దూదీవత్తులతో పంచహారతులు ఇచ్చుకోవాలి పూజకు ముందు సాయిబాబా దత్త స్తోత్రములు గురుదత్త శ్రీ సాయి సత్యరిత్రములతో ధ్యానించాలి లేదా మీ సద్గురువు యొక్క నామాన్ని అన్నిటికంటే దత్త నామాన్ని స్మరించి అలాగే గురు పౌర్ణిమ రోజున శ్రీ సాయి శ్రీ దత్త పుణ్యక్షేత్రాలు అంటే షిరిడి గనగాపూర్లను సందర్శించిన మంచి ఫలితాలు వస్తాయి అలాగే వ్యాస పూర్ణిమ రోజున దేవాలయాల్లో పాలాభిషేకం పంచామృత అభిషేకం చేయించే వారికి కోటి జన్మాల పుణ్యఫలం చేకూరుతుంది గురు పౌర్ణిమ మహోత్సవాలు సామూహికంగా శ్రీ సత్యసాయి వ్రతం వంటివి పూజలు చేయించుకోవాలి అలాగే సన్నిహితులకు శ్రీ గురుచరిత్ర శ్రీ సాయి సచరిత్ర వంటి పుస్తకాలతో సహా ఉడకబెట్టిన శనగలను వాయనమిస్తే ఇతి బాధలు తొలగిపోయి సుఖ సంతోషాలు చేకూరుతాయని పురోహితులు అంటున్నారు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ కి కింద కనిపిస్తున్న రెట్ లా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి మీ అందరికీ గురు పౌర్ణిమ శుభాకాంక్షలు